chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 9, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi động viên và chia buồn với gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Doanh nghiệp thay đổi cách thức sản xuất cùng các phương pháp xúc tiến thương mại để giữ vững tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu từ nay đến cuối năm. Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, một chiến sĩ công an thị trấn đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ngay trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành đã tới thăm hỏi động viên và chia buồn với gia đình chiến sĩ công an hy sinh. Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9, Trung úy Đỗ Văn Tú sinh năm 1998, trú tại thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, trong khi làm nhiệm vụ đã bị một đối tượng lạ mặt bất ngờ sử dụng hung khí tấn công khiến Trung úy Tú bị thương nặng. Sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh sau ít giờ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ đau thương mất mát to lớn với thân nhân, gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú. Đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan sớm hoàn tất hồ sơ thủ tục để gia đình đồng chí Tú được hưởng chế độ chính sách theo quy định của nhà nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trao kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho gia đình đồng chí Đỗ Văn Tú số tiền 20 triệu đồng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh mỗi đơn vị hỗ trợ 10 triệu đồng. Thông tin chúng tôi mới nhận được, chiều nay Công an tỉnh Thế Bình đã bắt được đối tượng đâm trung úy Đỗ Văn Tú. Được biết đối tượng là Võ Tiến Mạnh, sinh năm 2002, quê quán ở xã Quang Bình, huyện Kiến Sương. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thông tin về đối tượng này chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Chuyển sang các tin tức khác. Trong 2 ngày 21 và ngày 22 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh tiến hành thẩm định, đánh giá, xác nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại các xã Tây Lương, Vũ Lăng, Tây Ninh của huyện Tiền Hải. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, năm 2015, 3 xã Tây Lương, Tây Ninh, Vũ Lăng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao chất lượng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, qua khảo sát kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định đã ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời phân tích kết quả thực hiện từng tiêu chí. Đoàn thẩm định thống nhất các xã Tây Lương, Tây Ninh, Vũ Lăng đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2013. Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư vừa ra mắt mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Để thực hiện mô hình hiệu quả, xã Tự Tân đã thành lập 3 chỉ đạo gồm 15 thành viên, ban điều hành gồm 20 thành viên, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, công khai quy định về trách nhiệm thái độ của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân, quy tắc ứng xử đạo đức công vụ với khẩu hiệu 30 năm biết 50 để nhân dân biết giám sát. Các tin trong lĩnh vực kinh tế sẽ tiếp tục chương trình. Toàn tỉnh hiện có 65 dự án đầu tư nước ngoài FDI chiếm 25% tổng số dự án, với vốn đăng ký đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, chiếm 28% tổng vốn đăng ký. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện hơn 10.500 tỷ đồng, đạt 37% so với vốn đăng ký. Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong khu kinh tế Thế Bình và 7 khu công nghiệp đạt hơn 55.000 tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước và đạt 78% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp FDI đạt hơn 14.500 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp FDI thu hút hơn 75.000 lao động làm việc ổn định trong các doanh nghiệp. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bằng 93% tổng số lao động được sử dụng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 6,1 triệu đồng một người một tháng. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Thế Bình tập trung nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ đạo các sở ngành, phối hợp các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đóng góp ngân sách nhà nước cũng như bảo đảm việc làm cho người lao động. 
Từ đầu năm đến nay, huyện Kiến Sương triển khai thực hiện nhiều biện pháp quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng trên 6% so với cùng kỳ, bằng 67,9% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng 2,46%, công nghiệp xây dựng cơ bản đạt trên 5.200 tỷ đồng, tăng 7,11%, thương mại dịch vụ đạt gần 2.600 tỷ đồng, tăng 7,13% so với cùng kỳ. 3 tháng cuối năm, huyện Kiến Sương tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, kế hoạch sản xuất nông nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xây dựng các cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư về địa bàn. Toàn huyện phân đấu năm 2023, tổng giá trị sản xuất tăng từ 10% trở lên so với năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 120 triệu đô la Mỹ trở lên. Thưa quý vị và các bạn, thay đổi cách thức sản xuất cùng các phương pháp xúc tiến thương mại, đây là những giải pháp được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả nhất định, tạo tiền đề để các doanh nghiệp giữ vững tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu từ nay đến cuối năm. Hoạt động xuất khẩu trong hơn 8 tháng qua đã có những tín hiệu tích cực, Nhờ các giải pháp đồng bộ được triển khai mạnh mẽ từ các chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, đến xúc tiến thương mại cũng như mở rộng thị trường. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh cũng chỉ đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,1% so với cùng kỳ. Thật ra nó rất là khó khăn, thậm chí cái khó khăn này nó còn kéo dài từ giờ đến cuối năm, thậm chí sang đầu năm nữa. Và chúng tôi cũng đã cố gắng làm sao tiếp cận được những khách hàng cũ. Tôi nói trước khi trước kia mà sau cái Covid ấy, tôi nói lại. Còn từ giờ đến cuối năm là chúng tôi đang cố gắng hết sức làm sao để mà lấy được những nguồn nguồn hàng tốt nhất để cho đảm bảo được đời sống cho người lao động. Số liệu từ Sở Công Thương cho thấy, tính từ đầu năm, kim ngạch xuất khẩu các ngành hàng chủ lực như diệt may, da dày, đồ gỗ có mức sụt giảm nhiều nhất. Trong khi nhiều thị trường xuất khẩu lớn và tiềm năng của tỉnh như EU, Hoa Kỳ, Canada lại đang thay đổi về chính sách thương mại. Quy định về hàng hóa nhập khẩu đòi hỏi doanh nghiệp xuất khẩu phải có những giải pháp thích ứng. Mục tiêu cho các tháng còn lại thì chúng tôi tập trung mở rộng các khách hàng đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị hiện đại, cắt giảm chi phí sản xuất hướng tới quy trình sản xuất tinh gọn hiệu quả. Diệt may vẫn là ngành xuất khẩu chiếm ưu thế của tỉnh với 85% năng lực sản xuất của dệt may dành cho xuất khẩu. Vì vậy, thông tin thị trường là rất quan trọng với doanh nghiệp. Từ thực tế biến động thị trường, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may đã có điều chỉnh chiến lược xuất khẩu như tìm kiếm cơ hội ở thị trường mới hay nâng cao chất lượng sản phẩm. Chúng tôi tập trung vào thị trường xuất khẩu thì hiện nay là tỷ giá đô nó cũng cao nên là À, có tác động à, tức là có lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi à, sẽ tập trung vào cái mảng xuất khẩu này thị trường chính ngành xuất khẩu sợi của chúng tôi thì à, vẫn là ở Trung Quốc và hiện nay chúng tôi đang muốn mở rộng sang các thị trường là Thái Lan, Nam Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu hơn 8 tháng qua tuy chưa như kỳ vọng nhưng trong bối cảnh khó khăn việc giữ được tăng trưởng xuất khẩu là nỗ lực rất lớn cho thấy các giải pháp của doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả nhất định. Thưa quý vị và các bạn, nhờ xác định đúng thế mạnh đặc trưng của từng địa phương, chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp của tỉnh Thái Bình có sự phát triển mạnh mẽ. Nhiều sản phẩm ô cốp đạt chứng nhận 3 sao, 4 sao của các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đã tìm được lối đi riêng, chuyên nghiệp và ổn định hơn. Từ đó nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, ghi nhận tại huyện Tiền Hải. Đây là cơ sở sản xuất nước mắm lớn nhất của xã Nam Hải, với hơn 50.000 lít đường xuất bán mỗi năm. Từ khi được chứng nhận ô cốp 3 sao, không còn tình trạng bán theo can tại các triệu quê, mà giờ đây sản phẩm đã được gắn nhãn mát, logo, bày bán ở siêu thị và cả sàn thương mại điện tử. Vì thế, đông đảo người tiêu dùng biết đến sản phẩm của cơ sở. Từng ngày mà mình có cái ô cốp bây giờ, thì nó có ra thị trường, nó quảng bán, nó có rộng hơn. Bởi người nào ăn thì người ta ăn nó có cái thương hiệu của mình, thì người ta lại gọi về cho mình, thì nó có vượt lên một chút so với trước. Xong rồi mỗi tháng bán được vài ba nghìn lít. Từ khi trứng, vịt biển được công nhận sản phẩm ô cốp 4 sao, giá trị sản phẩm của Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên được nâng cao, thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Năm ngoái, Hợp tác xã đưa ra thị trường 180 vạn quả trứng và 7 vạn con vịt thương phẩm. Hợp tác xã đang tiếp tục phát triển thành viên, mở rộng quy mô chăn nuôi, phần đấu đưa sản phẩm trứng, vịt biển ra thị trường gấp 1,5 lần so với năm ngoái. Hiện nay chúng tôi đã có các cái sàn thương mại điện tử và các cái kênh bán hàng được nhiều đơn vị quan tâm đến. Vì thế cho nên chúng tôi đang trong cái giai đoạn mở rộng thêm các cái 
mô hình chăn nuôi theo quy trình của hợp tác xã và đã xây dựng cái phương án mở rộng các cái mô hình ra các cái xã bạn và thậm chí cả ra huyện bạn để có đủ cái sản lượng bán hàng ngày. Huyện Tiền Hải hiện có 12 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp. Để nâng cao giá trị sản phẩm, huyện phối hợp với các sở ngành hỗ trợ hoàn thiện các sản phẩm theo hướng nâng cao chất lượng và hoàn thiện bao bì mẫu mã quy trình sản xuất, đồng thời xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, mở ra những cơ hội mới cho nông sản địa phương. Ngoài cái chính sách hỗ trợ của tỉnh thì vừa qua là huyện đã trình hội đồng nhân dân huyện ban hành một cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho các cái chủ thể là 80 triệu đồng để làm cái thực hiện cái đơn vị tư vấn đối với lại các sản phẩm mô cốp để mong rằng các cái sản phẩm được sản xuất trên địa bàn huyện Tiền Hải sẽ nhanh chóng tiếp cận được với thị trường. Tham gia chương trình ô cốp, các sản vật của huyện Tiền Hải ngày càng được nâng tầm giá trị, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở mỗi vùng quê nông thôn mới theo hướng bền vững và hiệu quả. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, Whitmore là bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn gây ra. Vi khuẩn này tồn tại tự nhiên trong đất, có thể gây ô nhiễm nguồn nước và lây truyền chủ yếu qua da khi có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với đất bùn nước bị nhiễm khuẩn. Tại nước ta, bệnh Whitmore xuất hiện rải rác qua các năm tại một số địa phương và mới đây ở Thanh Hóa đã có một bệnh nhi mắc bệnh Whitmore tử vong dù đã được tích cực điều trị. Vì vậy, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo cộng đồng để phòng chống bệnh Whitmore trong đó khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất nước bẩn, đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm, không tắm gội bơi lặn ở các ao hồ sông nơi bị ô nhiễm, sử dụng đồ bảo hộ lao động đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với đất bùn và nước bẩn, đảm bảo vệ sinh cá nhân, thực hiện ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không giết mổ ăn thịt động vật, gia súc gia cầm bị ốm chết. Khi nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám phát hiện và điều trị kịp thời. Thưa quý vị, khác với nhiều địa phương, mỗi dịp Tết Trung Thu, ngoài tổ chức cho các em thiếu niên nhi đồng vui hội trại tập trung, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, biểu diễn múa hát, thì xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng đến nay vẫn duy trì được đêm hội sức đèn Trung Thu truyền thống vào tối 13 tháng 8 âm lịch. Điều đáng nói là truyền thống đó được mọi người dân vào cuộc rất tích cực và không phân biệt lứa tuổi, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ nhiều ngày nay, ông Sơn tự thiết kế làm lồng đèn phục vụ cho đêm hội rước đèn trung thu của xã. Với ông, việc làm này đã rất quen thuộc vào mỗi dịp Tết trung thu. Ông mong muốn làm sao để giúp các cháu thiếu nhi có một Tết trung thu vui vẻ nhưng vẫn giữ được truyền thống đúng nghĩa. Thì chúng tôi đã tổ chức làm một số mô hình. Thì đây là cái đèn kéo quân trên cơ sở coi như thế là cái đèn cổ và ở phía trong là nó có các cái tang để coi như quay các cái quân chạy. Thế thì Tết Trung Thu năm nay để cho các cháu phấn khởi và động viên các cháu tiếp tục học tập. Là hoạt động văn hóa truyền thống, Tết Trung Thu không chỉ có ý nghĩa với các cháu thiếu niên nhi đồng, Tết Trung Thu còn gợi nhớ ký ức tuổi thơ của mỗi người đã từng trải qua. Nên nhiều bậc phụ huynh, nhiều người dân cũng đều háo hức về ngày này. Đặc biệt có những người xa quê mỗi dịp Trung Thu đều dành thời gian và có kinh phí ủng hộ địa phương tổ chức Tết Trung Thu chú đáo cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Thì với truyền thống đêm rước đèn của xã Đông Hoàng thì cũng đã có hàng vài chục năm nay. Đặc biệt là các mô hình cái đèn ông sao à, trước đây là làm bằng tre phát bằng giấy vô lia. Bây giờ thời đại 4.0 thì những cái vật liệu đó thì được thay thế bằng các cái vật liệu khác. Tuy nhiên thì cái nét, nét truyền thống thì vẫn được giữ gìn. Hôm nay em rất vui khi được cho các anh chị lắp ra mô hình máy bay. Và em rất vui khi được đi rước đèn trung thu quanh quay xã Đông Hoàng. Không khí chuẩn bị cho Tết Trung Thu ở xã Đông Hoàng đang rất náo nức. Các thôn của xã sẽ chuẩn bị khoảng 30 mô hình lấy cảm hứng từ những nhân vật trong câu chuyện cổ tích và các linh vật. Đến ngày 13 tháng 8 âm lịch sẽ hoàn thiện để tham gia đêm hội rước đèn trung thu vòng quanh xã. Hồi 21 giờ 20 phút ngày 20 tháng 9 năm 2023 tại khu vực ngã tư Thiên Trường, phường Trần Lãm, thành phố Thế Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Mạnh Hà sinh năm 1974, trú tại tổ 9 phường Bồ Xuyên, thành phố Thế Bình và Trần Thị Hương sinh năm 1985, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Sương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 
khám xét khẩn cấp trên người Hà, lực lượng công an thu giữ 3,5 nghìn 546 gam MDMA, 0,8 nghìn 280 gam ketamin, một điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một xe mô tô. Quá trình đấu tranh, Hà khai nhận mua ma túy từ Ninh Bình mang về Thái Bình để bán cho các đối tượng trên địa bàn huyện Kiến Sương, Tiền Hải, Thái Thụy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà tại tổ 9 phường Bồ Xuyên, thành phố Thế Bình, lực lượng công an thu giữ 186 viên nén màu xanh, 13 viên nén màu cam, 12,2231 gam ketamin. Khám xét nơi thuê trọ của Hà tại tổ 4 phường Hoàng Diệu, thành phố Thế Bình, lực lượng công an thu giữ một cân điện tử, một bình sử dụng ma túy đá và nhiều túi ni lông nhỏ. Hà là đối tượng nghiện ma túy có hai tiền án về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đưa ra mức lãi suất cắt cổ bị pháp luật nghiêm cấm, song hiện nay hoạt động tín dụng đen vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận người dân có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản. Đây là nguy cơ rất lớn ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cần phải có biện pháp phòng ngừa, phản ánh tại huyện Thái Thụy. Xã Dương Hồng Thủy từng có đối tượng bị khởi tố do cho vay với lãi suất cao. Có nhiều bị hại là công nhân, lao động nghèo trong và ngoài xã. Còn hiện tại, địa phương này đang có một số người dân liên quan đến tín dụng đen, vay vốn với lãi suất cao. Thậm chí có người còn đang đứng trước nguy cơ bị siết nợ tài sản nhà đất. Hiện nay là cái 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 hiện tượng mà các cái tờ rơi cho vay tiền vay nóng, mà kể cả trên hệ thống mạng xã hội là cho vay bằng căn cước công dân hoặc cho chứng hộ khẩu. Thì đây là, đây là một cái hiện tượng đang về, về với các cái khu vực nông thôn, như địa phương xã Dương Hồng Thủy và đặc biệt là thôn Bình Thủy. Giữa thôn với ban công an xã à, cũng đã nắm bắt được một số đối tượng đang có đã đang và có cái hiện tượng biểu hiện là vấn đề vay 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 lãi suất cao. Vay của những cái đối tượng tín dụng đen này thì thường thường là một là cái tài chính kinh tế người ta có hạn, hai là khó khả năng để chi trả. Thế từ đó dẫn đến cái việc là, là à, có thể là thực hiện những hành vi vi phạm để có cái cái, cái tiền để trả nợ hoặc là nếu như trong trường hợp mà không trả lợi được thì sẽ bị những cái đối tượng hoạt động tín dụng đen ấy đến nhà đòi nợ gây mất anh tự cũng như ảnh hưởng xấu đến cái tình hình nhân tự địa phương. Thời gian qua hoạt động cho vay tín dụng đen vẫn phát triển nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng, thủ tục đơn giản, không cần tài sản thế chấp, linh hoạt về thời điểm, số tiền, kỳ hạn. Trên thực tế tín dụng đen nhắm đến các đối tượng chính là lao động nghèo. Những người có nhu cầu cấp bách về tiền vốn buộc phải tìm đến tín dụng đen mà không nghĩ tới hậu quả, hoặc có nghĩ tới nhưng bất chấp. Một trong những cái mà tiếp tay cho đấy là những người dân là ham chơi, đấy, chơi bời rồi đến lúc đến dẫn đến nợ nần. Đấy, và cái số tiền sử dụng vay đấy vào mục đích không chính đáng cho nên là mới tìm đến những cái chỗ mà tín dụng vay, vay tín dụng đen. Đấy, và từ cái vấn đề đấy thì để mà có cơ hội trả thì nó rất là khó. Đấy, đã không có khả năng chi trả để dẫn đến cái vấn đề hệ lụy của nó là sẽ đòi nợ thuê để rồi gây gây thương tích. Từ đầu năm đến nay, công an huyện Thái Thụy đã khởi tố 5 vụ án với 5 đối tượng vi phạm pháp luật về hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, đây chỉ là con số khiêm tốn so với những diễn biến ngầm của các đối tượng có hoạt động tín dụng đen trong cộng đồng. Do đó, chính mỗi gia đình cần có biện pháp giám sát người thân tốt hơn để tránh xa vào cạm bẫy của hoạt động tín dụng đen. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thái bình tv vn trên ứng dụng TBTV Go, VTV Go hoặc trên trang fanpage và youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.